Сибирская косуля, кабан, морал, лось, пушные звери. Северо-Казахстанская область богата представителями лесной фауны. Когда диким животным не хватает естественных кормов, к ним на помощь приходит человек. В местах, где численность животных превышает кормовые возможности угодий, подкормку зверей и птиц ведут владельцы охотничьих хозяйств или представители местных исполнительных органов. На территории области имеется 47 охотничьих угодий. В арендованных учреждениях работу по подкормке диких животных проводят субъекты хозяйств в резервных местные исполнительные органы. Кормовые веники заготавливают еще летом. В этом году их более 35 тысяч. 260 тонн сена, 60 тонн зерна фуража. Помимо подкормки, на постоянной основе ведутся охранные мероприятия. За прошлый год выявлено 60 грубых нарушений. Специалисты напоминают, за незаконную охоту предусмотрен штраф. В случае, если он добыл а, дикое животное без каких-то либо документов и так далее, то в соответствии с административным кодексом накладываются определенные штрафы. Допустим, на, если утку он добудет, 5 МРП, ну и так далее. За косулю, незаконно добытую, 250 МРП. А, зависит, опять же, от на чем он добыл, на какой территории он добыл и так далее, и так далее, там много факторов. В государственном учреждении «Красный Бор» обитают более двух тысяч косулей, более трехсот кабанов есть моралы. Для того, чтобы диким животным было легче добывать естественный корм, им пробивают проходы для беспрепятственного перемещения к кормовым площадкам. Всего здесь пять таких оборудованных мест. Пополняют кормушки два раза в день. В обед вывозим, потом бывает за раз по 10 мешков. По 10, по 15, по и по 20, когда холодно, может больше. Хотя нормы там 300 грамм для кабана, 150 грамм для оленя выделяется. Нормы, да. Мало, конечно. Для того, чтобы пережить зиму не в впроголодь, парнокопытным заготовили 250 тонн сена, 8 тысяч веников, 59 тонн ячменя. Не пренебрегают животные и овощами. С ними помогают крестьянские хозяйства. Наталья Итова, Майгулька, Жан Бегужаев, Служба новостей.